हेलो डियर स्टूडेंट्स जैसे कि आप जानते हो हमने पिछले वीडियो में किया हमने एंगलोर मोमेंटम क्या होता है उसका डेफिनेशन पढ़ा मीनिंग पढ़ा उसके बाद एंगलोर मोमेंटम के लिए एक्सप्रेशन निकाला हमने फॉर कटिजन कोऑर्डिनेट्स सो लेट अस टेक इन दिस वीडियो में हम सब टॉपिक्स ले लेंगे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगलोर मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे हम इस वीडियो में और कुछ एग्जांपल्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे जिससे आपको पता चलेगा कि कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम पर सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम वैन नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्स ऑन दिस सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स वो जब कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पर एक्ट नहीं करता है then the total angular momentum of this system remains always constant. so बच्चों आपको आ, समझ आया कि आ जाएगा कि जो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का मतलब है कि जब भी कोई एक्सटर्नल टॉर्क जब कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट नहीं करेगा सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पर सो जो टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम जो है वो 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 रहता है कॉन्स्टेंट उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि जब कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क सिस्टम पर एक्ट नहीं करता है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पर एक्ट नहीं करता है तब जो टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम है दैट रिमेन्स ऑलवेज कॉन्स्टेंट सो इसके लिए हम प्रूफ करेंगे कि वी नो टोटल टॉर्क जो है दैट इज रिपन बाई टो टोटल एक्टिंग ऑन द बॉडी इज डिफेंड एज ए रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम एल टोटल सो टी टो टोटल स्टैंड फॉर टोटल टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी and it is defined as the rate rate of change of total angular momentum l total so agar hum total torque ki baat karenge uh, total torque t total is acting on a body is defined as the rate of change of total angular momentum agar total angular mo, total torque ki baat karenge jo act karta hai uh, on system of particles ya on the body par act karta hai aur that is defined as the rate of change of total uh, uh, this uh, angular momentum of the body where l total stands for total angular momentum of the body and to total stands for the torque torque total that is acting on the system of particles or that is acting on the body so the uh, torque total torque acting on the body is defined as the rate of change of total angular momentum of the body isko rakhenge equation first so agar इफ टो टी टोटल जीरो है गो दैट मीनस कि अगर जो एज पर द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन एंगुलर मोमेंटम कि अगर कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क बॉडी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पर एक्ट नहीं करता है बॉडी पर एक्ट नहीं करता है उस वक्त जो है टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम भी वो होता है कॉन्स्टेंट रहता है वो टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स भी रहता है कॉन्स्टेंट दैट मीनस इफ टी टॉर्क टोटल ऑन द बॉडी और ऑन द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स वो जीरो के बराबर है तो उसके उसका मतलब है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम है टोटल रेट ऑफ जो एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी है वो भी जीरो के बराबर है दैट मीन्स डी बाई डी ऑफ एल टोटल टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी वो कॉन्सेंट रहता है अगर कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पर एक्ट नहीं करता है तो उस वक्त जो टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द जो सिस्टम है बॉडी बॉडी पर जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है वो भी कॉन्सेंट रहता है उस दैट मीनस इफ टी टोटल इज जीरो दैट नो एक्सटर्नल टॉर्क इज एक्टिंग ऑन द सिस्टम ऑफ पार्टिकल और बॉडी देन द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल रिमेन्स कॉन्स्टेंट वो दैट मीन्स टी टोटल एंगुलर मोमेंटम टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल रिमेन्स कॉन्स्टेंट बट जो टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑन द सिस्टम ऑफ पार्टिकल जो है वो बराबर है आई आई ओमेगा आई ओमेगा जो होता है दिस इक्वेशन इज एन एनोलॉग दिस इक्वेशन इज एन एनोलॉग टू द डेफिनेशन ऑफ लीनर मोमेंटम एज पी इज कल्ड एम वी एल इज कल्ड आई ओमेगा जो है इट गिव्स द रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड इनर्शा वो अगर टोटल एंगुलर मोमेंटम कॉन्सेंट रहता है सिस्टम ऑफ पार्टिकल जब जब कोई भी बॉडी पर कोई भी जो टॉर्क जो है एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट नहीं करता है सो टोटल एंगुलर मोमेंटम कॉन्सेंट था बॉडी का सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का मगर जो टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है बॉडी का है वो बराबर है आई ओमेगा 
सो आई ओमेगा जो है वो भी कॉन्स्टेंट रहता है सो आई ओमेगा इज कॉन्स्टेंट वो इफ एल एल टोटल एंगल मोमेंटम कॉन्स्टेंट रहता है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पर जब कोई भी टॉर्क बॉडी पर एक्ट नहीं करता है एक्सटर्नल टॉर्क उसके वक्त टोटल एंगल मोमेंटम कॉन्स्टेंट रहता है तो जब मगर टोटल एंगुलर मोमेंटम जो है वो बराबर है आई ओमेगा वायर आई ओमेगा इज़ द रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड इनर्शा तब आई uh, ओमेगा भी जो है वो भी कॉन्सेंट रहता है वो भी कॉन्सेंट रहेगा दैट इज आई वन ओमेगा वन इज कल आई टू ओमेगा टू इसका मतलब है कि आई वन ओमेगा वन है वो बराबर होगा आई टू ओमेगा टू वो भी कॉन्सेंट रहता है वो भी आई वन ओमेगा वन आई टू ओमेगा टू इज कल आई थ्री ओमेगा थ्री इज कल आई थ्री आई फोर ओमेगा फोर वो वो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पर भी वो भी कॉन्सेंट रहेगा वो जो टोटल एंगुलर मोमेंटम जो है वो बॉडी सिस्टम ऑफ पार्टिकल पर कॉन्सेंट रहता है जब टोटल एंगुलर मोमेंटम जो टोटल टॉर्क जो है कोई भी एक्शन टॉर्क बॉडी पर एक्ट नहीं करता है टोटल एंगुलर मोमेंटम कॉन्सेंट रहता है बॉडी का सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पर भी तो मगर टोटल एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो बराबर होता है आई इंटू ओमेगा आई वाई आई सिटन फॉर इंदर्शा एंड ओमेगा सिटन फॉर एंगुलर मोमेंटम सो वो ये रिलेशन भी कॉन्सेंट रहेगी दैट मीन्स आई वन ओमेगा वन इजल आई टू ओमेगा टू सो यहाँ पर वी विल टेक सम एग्जाम्पल्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम द एंगुलर वेलासिटी ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ प्लानट अराउंड द सन इज एन एलिप्टिकल ऑर्बिट इंक्रीजेज जब द एंगुलर वेलासिटी ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ ए प्लानट अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट इंक्रीजेज वैन द प्लानट कम्स क्लोज टू द सन एंड वाइस वर्सा को जब भी एक प्लानट सन के इर्द गिर्द एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है तो उसकी एंगुलर वेलासिटी इंक्रीज होती है वो जब एंगुलर वेलासिटी एक प्लेनेट का जो मूव करता है अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट जब वो इंक्रीज होता है जब जब प्लेनेट जो सन के नज़दीक होता है वो जब एक प्लेनेट जो सन के इर्द गिर्द घूमता है इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट वो वो एंगुलर वेलासिटी इंक्रीज होती है जब ये प्लेनेट जो होता है सन के नज़दीक होता है उस वक्त उस प्लानट की जो एंगुलर वेलासिटी वो इंक्रीज हो जाती है सो so, बचो यहाँ पर आपको समझना समझना है कि इस एग्जांपल को ये हम एग्जांपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पढ़ रहे हैं कि द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिवोल्यूशन रिवोल्यूशन ऑफ ए प्लेनेट अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट इंक्रीजेस कब इंक्रीज होती है जब वो प्लेनेट जो है वो सन के नज़दीक पहुँच जाता है तो उस वक्त एंगुलर वेलासिटी इंक्रीज हो जाती है और जब प्लेनेट सन से दूर हो जाएगा तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी इसी को बोलते हैं वाइस वर्सा सो बचो आपको याद रखना है कि व्हेन द व्हेन द प्लेनेट दैट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन एन इलेक्ट्रिकल पाथ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द प्लेनेट इंक्रीजेस एंड व्हेन द व्हेन द प्लानट मूव एट पार फार अवे वैन द प्लानट गोज अवे फ्राम द सन then the uh, angular velocity of the uh, revolution of the planet decreases this is because when the planet comes close to the sun its moment of inertia about the sun decreases jab ek sun ki angular velocity kyun increase hoti hai jab sun uh, planet sun ke nazdik pahunch jata hai kyunki us waqt jo moment of inertia jo hai wo uh, planet ka about the sun decrease ho jata hai as l is equal to i omega is constant therefore the angular velocity increases so एंगुलर वेलोसिटी ऑफ क्यों इंक्रीज होती है जब प्लानट सन के नज़दीक पहुंच जाता है दिस इज बिकॉज व्हेन द प्लानट कम्स क्लोज टू द सन इट इज़ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई अबाउट द सन डिक्रीजेज क्योंकि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज होता है अबाउट द सन जब वो नज़दीक होता है सन के सन के पास एज मोमेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज कल्ट आई ओमेगा ये कॉन्सेंट रहता है देयर फोर एंगुलर वेलासिटी ओमेगा इंक्रीजेज जो एंगुलर वेलोसिटी वो इंक्रीज हो जाती है प्लेनेट की एन आइस स्केटर और ए बॉल डांसर बेले डांसर परफॉर्मेंस द फीट्स एक एक आइस ये जो आइस स्केटर है या एक बेले डांसर जो है जो डांस करती है या आइस पर स्केटिंग करती है तो वो जो परफॉर्म करते हैं एन आइस स्केटर और ए बेलेट डांसर परफॉर्मेंस द फीट्स 
यहाँ क्या होता है सपोज ए बेल डांसर इज रोटेटिंग विद हर आर्म्स एंड लेग स्ट्रेचिंग आउटवर्ड्स यहाँ अगर हम हम बेल डांसर की बात करेंगे चलो हम मानते हैं कि वो अपना वो रोटेट करते हैं अपने आर्म्स और लेग्स स्ट्रेच आउटवर्ड्स वेन शी फोल्ड हर आर्म्स एंड ब्रिंग्स दिस स्ट्रेच लेग्स क्लोज टू द अदर लेग हर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज एनस हर एंगुलर विलासिटी इंक्रीज ए शून वो अगर हम यहाँ पर हम यहाँ पर ये एक हमने एक बेल डांसर की बात की है यहाँ यहाँ एक स्केटर आइस स्केटर है जो मूव करती है आइस आइस पर जब वो मूव करती है तो क्या होता है सपोज ए बेल डांसर जो है वो रोटेट करती है इज रोटेटिंग विद हर आर्म्स एंड लेग्स स्ट्रेच आउटवर्ड्स जैसे हम देखते हैं जब ये डांस करती है इसकी इसके आर्म्स और इसके लेग्स जो है वो स्ट्रेच होते हैं आउटवर्ड्स और जब वो वेन शी फोल्ड सर आर्म्स एंड ब्रिंग्स द स्ट्रेच लेग्स क्लोज टू अदर लेग वो जब वो आर्म्स को क्लोज फोल्ड करती है और अपने स्ट्रेच जो लेग्स को वो क्लोज करती है लेग टू द अदर लेग हर मोमेंट ऑफ इनर्शा उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शा वो डिक्रीज हो जाता है और जब मोमेंट ऑफ इनर्शा डिक्रीज हो जाएगा उसका एंगल वेलासिटी इंक्रीज हो जाएगा सो बचो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ये कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इसके साथ ही वी विल टेक वन मोर छोटा सा सब टॉपिक है हम ले लेंगे रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए रिजिड बॉडी टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम के दरमियान क्या रिलेशन है एक रिजिड बॉडी का वो हम देखते हैं हमें पता है जैसे अभी हमने देखा हमने अभी पढ़ा कि एल बराबर है आई ओमेगा एंगुलर मोमेंटम होता है बराबर आई इंटू ओमेगा ये रिलेशन होता है एंगुलर मोमेंटम और इनर्शिया के दरमियान सो so, इसको रखेंगे फर्स्ट एंगुलर मोमेंटम बराबर है आई इंटू ओमेगा वायर आई दिस इज द रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड इनर्शिया सो यहाँ पर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट को ये बनेंगे डी एल बाई डी टी इज कल आई इंटू डी डी ओमेगा बाई डी टी उसको रखेंगे सेकेंड लेकिन डी ओमेगा बाई डी टी जो है वो बराबर एल्फा दैट इज एंगुलर एक्सेलेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वालासिटी जो है दैट इज दैट इज नोन एज एल्फा दैट इज एंगुलर एक्सेलेशन सो यहाँ पर हम इक्वेशन सेकेंड के बजाय क्या लिखेंगे हम डी एल बाई डी टी इज कल्ट आई इंटू एल्फा दिस इज इक्वेशन थर्ड बट हमारे पास पता है टॉर्क बराबर है आई इंटू एल्फा टॉर्क भी आई इंटू एल्फा के बराबर है दिस इज इक्वेशन फोर वो टॉर्क जो है वो भी बराबर होता है आई इंटू एल्फा वायर आई स्टैंड फॉर इनर्शा एंड एल स्टैंड फॉर एंगुलर एक्सेलेशन सो इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर को हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर क्या निकलेगा यहाँ पर हमें मिलेगा तो बराबर है डी एल बाई डी टी सो बचो यहाँ से जब हमने इक्वेशन सेकंड को डिफ्रेंशिएट किया तो वहाँ से हमें मिला यहाँ पर डी ओमेगा बाई डी टी बराबर है एल्फा एंगुलर एक्सेलेशन तो इक्वेशन सेकंड के बजाय हमने लिखा नेक्स्ट ये बन गया डी एल बाई डी टी बराबर है आई इंटू एल्फा क्योंकि डी ओमेगा बाई डी टी के बजाय एल्फा है दैट इज नोन एज एंगुलर एक्सेलेशन तो इक्वेशन सेकंड ये बन गया इक्वेशन थर्ड तो हमें पता है कि टॉर्क जो है वो बराबर है आई इंटू एल्फा वायर आई स्टैंड फॉर इनर्शा एंड एल्फा स्टैंड फॉर एंगुलर एक्सेलेशन तो इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर को हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड में हमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है और लेफ्ट साइड लेफ्ट हैंड साइड में है तो इज इक्वल टू डी एल बाई डी टी ये बन गया इक्वेशन फाइव सो यहाँ देर फोर दैट इज टॉर्क एक्टिंग ऑन योर बॉडी इज मेजर बाय द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी बिकॉज वी आर सिटिंग दिस स्मॉल सब टॉपिक रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए रिजिड बॉडी सो यहाँ से ये जो इक्वेशन फाइव जो हमें यहाँ पर मिला टो इज कल्ट डी एल बाई डी टी बाई कंपेयरिंग इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर तो यहाँ पर हमें टो मिला बराबर डी एल बाई डी टी बिकॉज राइट हैंड साइड बराबर है सो लेफ्ट हैंड साइड में हमें टो इज इक्वल टू डी एल बाई डी टी दिस इज इक्वेशन फाइव एंड दिस इक्वेशन जो है दैट इज टॉर्क दैट इज टॉर्क एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज मेजर बाई द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी सो बचो दिस इक्वेशन जो है इक्वेशन फाइव यहाँ से हमें टॉर्क का डेफिनेशन मिलता है टॉर्क द रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए रिजिड बॉडी दैट इज टॉर्क एक्टिंग ऑन ए रिजिड बॉडी इज मेजर्ड बाय द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी दिस इज द रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए रिजिड बॉडी सो बचो इस वीडियो लेक्चर में हमने आज पढ़ा 
پرنسپل آف کنزرویشن آف انرجی ہم نے پڑھا ایگزامپلز آف کنزرویشن آف اینگل مومنٹم پڑھا ہم نے ایک دو ایگزامپلز کو ایکسپلین کیا جس سے آپ کا یہ جو کنسیپٹ اینگل مومنٹ پر کلیئر ہو جائے گا اور ساتھ میں ایک اور سب ٹاپک ہم نے پڑھا ڈریلیشن بٹوین ٹارک اینڈ اینگلر مومنٹم سو آئی ہوپ یو ول انڈرسٹینڈ اٹ وین یو ول ریپیٹ دا ویڈیوز ون اور ٹو ٹائمز یو ول بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ ان اے ویری بیٹر وے تھینک یو ویری مچ